No, no go here. Mukuyachin, no go yet. Africa, you Cheguvera. አፍሪካ ምድር በ1970 ዎቹ አንድ ደማቅ አጥቢያ ኮከብ ተጋለና ድንገት ከሰመ ይላል አንድ ጻፊ በመራብ አፍሪካ አፐር ቮልታ ተብላ ተጥራ በነበረች ሀገር የሻምብልነት ማዕረግ ያለው ወታደር ስልጣን ያዘና ደማቅ ብርሃኑን ፈነጠቀው ግን መሞቅሳይ ጀምር አከሰሙ ትያለ ትንታኔውን ይቀጥላል ያ ያጥቢያ ኮከብ ተምሳሌትነት የተሰጠው የጨለማው ውስጥ ብርሃን ይባል የነበረው ሻምብል ቶማስ ሳንካራ ነው የቡርኪና ፋሶ ፕሬዝዳንት ቶማስ ሳንካራ አፍሪካን ከቅኝ ጆቻቸው በሰው የሰው ኃይሏን ፈጅተው ገንዘቧን ወጠው በደም ባህር ያዋኙት የራስዋ ልጆች ሆኑት ወታደራዊ ገዢዎች ሆነው ሳለ ቶማስ ሳንካራ በምን የተለየ ሆኖ ነው እንዲያለው ዳስ የሚጻፍለት የተባለ እንደሆነ ታሪክ ተማራማሪዎች አንድ ሁለት ብለው የሚጠቅሱለት መልካም ተግባር ይዘረዝሩለታል ከሺ 950 ዎቹ ጀምሮ አፍሪካ ከቀይ ገዢዎች ነጻ ከወጣች በኋላ ሀገር እንዲጠብቁበት የተሰጣቸውን ጠመንጃ የህዝባቸው መፍጃና የስልጣን መንጠቂያ አድርገው አፍሪካን ፍዳዋን ያስጨርሷት የነበሩት ወታደሮች መሆናቸው እርግጥ ነው ባንዲ አፍሪካ ሀገር በ2003 ዓመታት አራት ሶስት ጊዜ ደማፋሳሽ መፈንቅለ መንግስት እየተደረገ ሰውም ንብረትም ተጨርሷል ቶማስ ሳንካራ ግን በእነዚህ አይነቶቹ ተርታ የሚጠቀስ አይደለም ከአፍሪካ ወታደራዊ አምባገነን ገዢዎች ጋር ወታደር ከመሆኑ በስተቀር የሚመሳሰልበት አንዳችም ተግባር የለውም ይሄንን የተናገሩትና የጻፉለት የሀገሩ ሰዎች ጋዜጠኞች የጥላቶቹም ሀገር ጋዜጠኞች ጭምር እንጂ እኔ ከልቦና ያን ቅጪ የምናገርለት እንዳይመስላችሁ ማስተዋስ ፈልጋለሁ መጀመሪያ ነገር ቶማስ ሳንካራ መፈንቅለ መንግስት አላከናወነም መፈንቅለ መንግስት የፈጸሙ መኮንኖች ከታሰረበት ፈተው አንተ ምራን አሉት እንጂ ተስገብግቦ ወይም ምን ያውቃለሁ ብሎ ወይም በሴራና በደባ sultanum bar lay fitalalam sele politika lemdim ewqatim saynoracho sultan indemiyezut indebzochu ya afrika wotadderay mariyoch sayon sankara yetemare betimirtum gobez yone yqomilletallu himilewunim alama sultan kamayazu befit jemro yetelamamedew neber sankara indebzochu ya afrika ambagenen wotadderay mariyoch sultan megdayanna mezrafya no bulu yemiyasbal neber kawutidirna tegbaracho wuci minim sayawqu ሁሉንም ማዋቂናን እንደሚሉት ወታደራዊ ያምባገነን መሪዎች ሳይሆን ቀደም ብሎም በወታደራዊ እዝም በሚኒስትርነትም ተመድቦ ፖለቲካውንና የቢሮክራሲውን ስራ የተለማመደ ነበር ቶማስ ሳንካራ እንደ ብዙዎቹ የአፍሪካ ወታደራዊ ገዢዎች ጠመንጃ ያዘ ሁሉ ሀገር ሊመራ ይችላል ከሚል አስተሳሰብ የሚነሳ ሳይሆን እንዲያውም ወታደር በሬዎት ዓለምና በአላማ የሚመረ ካል ሆነ ገዳይ ወንጀለኛ ከመሆነ ያልፍም የሚል እምነት የነበረው ነው እንደሌሎቹ የአፍሪካ መሪዎች ቀደምቶቹ የነበሩትን ባለስልጣኖች ይበልጡኛል ጥላቸው ይጫናኛል ብሎ ግደሏቸው የሚል በግፍ ደማቸውንም ለማፍሰስ ጮቤ የሚረግጥ አልነበረም እንደ ላይቤሪያው ሳሙኤል ዶ ለሀገራቸው ነፃነት የተጋደሉትንና የተማሩትን የቀድሞ ባለስልጣኖች በስታዲየም እንጨት ላይ አስሮ አረሽናቸው እንደ ዩጋንዳው ኢዲአሚን ባለስልጣኖቹን እየገደለ ሬሳቸውን ውሃ ላይ እንዲንሳፈፍ ፈላ አደረገም እንደ ዛየሮሴስ ሲሰኩ የነጻነት ታጋይ መሪዎችን ስጋቸው እየተከተፈ እንዲቀደሉ አላስደረገም እንደ ኢትዮጵያው መንግስቱ ኃይለ ማርያም በአለም አቀፍ መድረክ ሞገስ ያገኙትን ሙህራንና ሹማምንት አርበኞችንም በጥይት ጨፍጭፎ በአንድ ጉድጓድ ይቀበሩ አላለም እንደ ቦካሳ ከርሱ በፊት የነበሩ ባለስልጣኖችን በግሮ ነው አሎራወራቸው እነዚህ አይነት ለስልጣን ምራቃቸው ነው አጡ መሪዎች በራሱ በሳንካራ መለኪያ ነፍሰ ገዳይ ከመሆነ ያልፉ
ቶማስ ሳንካራ ግን እንደነዚህ አይደለም በመግደል የሰው ደም በማፍሰስ አባዚ ያልተለከፈ ጥፋት አለባቸው የሚባሉትን ባለስልጣኖች የሚዳኙበት ግልጽስ ችሎት ያዘጋጅላቸዋል የተመሰከረበት ይከታል ከጣቱ ራሱን በሬዲዮና በቴሌቪዥን ማጋለጥና ማመን ነው ራስን ማዋረድ ከሁሉም የባሰ ቅጣት ነው ብሎ ቶማስ ሳንካራ ያምናል ተጨማሪው ቅጣት ወደ ገጠር ተልኮ ክፍያ በሌለበት በነጻ እንዲያገለግል ማስገደድ ነው እንዲህ ያደረገ ዕቃታቸውን ይጠቀምበታል እንጂ ሀገሩን የደም ምስ የሚከበርባት አላደረጋትም 20 30 አመታት የመሩ የአፍሪካ መሪዎች ለሀገራቸው እንዲህ ነው ተብሎ የሚጠቀስ መልካም መግባር ሳይፈጽሙ ተባረዋል እርሱ ግን እስከዛሬ ስሙን ከመቃብር በላይ ያዋለለትን ተግባር ለህዝቡ መፈጸሙ እየተመሰከረለት ነው ለዚህም ነው ሀገሩ ሰዎች እንዳባት እንደና ተንከባክ ሆኖ እንጂ በግፍ አይደለም እያሉ የሚያሞግሱት ለዚህም ነው ያሆኑ ታሪክ ፍርድም ሳንካራስ እንደሌሎች አፍሪካ መሪዎች አይደለም የሚሉትና የሚዘምሩለት ቡርክና ፋሶ ከፈረንሳይ ቀኝ ተገዢነት በ1952 ነጻ ከወጣች በኋላ በ17 አመታት ጊዜ ውስጥ እስከ ቶማስ ሳንካራ ድረስ ማለት ነው አራት ጊዜ መፈንቅ ለመንግስት ተከናው ነውባታል ህዝቧ በደህነት የሚኖር ማዕድኖቿና ለመሬቷን ለመጠቀም ያልቻለች ሀገር ነበረች ቶማስ ሳንካራ ስልጣን ሲይዝ ስራውን የጀመረው የሀገሪቱን ስም በመለወጥ ነበር ቀኝ ገዢዎች አወጡላትን አፐር ቮልታ የሚባለውን ስሟን ከሁለቱ ጎሳ ቋንቋዎች በተውጣጡ ቃላት ቡርኪና ፋሶ እንድትባል ወሰናላት ቡርኪና ፋሶ ማለት የተከበረ ሰው ምድር እንደማለት ነው ቶማስ ገና ስልጣኑ ሲረከብ ከደህነታችን እንነሳ ርዳታና ለመናን ከአመሮአችን እናጥፋ በቀን ሁለት ጊዜ የሚበላ ምግብ በቀን 10 ሊትር የመጠጥ የሚል ግብ አልሞ የድርጊት መፈክሩን ከግርግዳው ላይ ሰቀለ ከዚያ ወዲያ ይሄንን ዋላማውን ለማስፈጸም ቀበቶን ሰቀሰቀ ቀዩን መለዩ ሆነ ምጫና ሻምበል ቶማስ ሳንካራ የፕሬዝዳንትነት ስልጣን ሲይዝ 33 አመት ይሆናል ገና በ18 አመቱ በአፐር ቮልታ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ገብቶ በመኮንነት ተመርቋል ከፍተኛው ጥይት በማሳየቱም በማዳጋስከርና በሞሮኮ ለከፍተኛ አዛዥነት ስልጣና ተልኮ በከፍተኛ ማዕረግ ተመርቋል ሀገሩ ከማሊ ጋር የድንበር ግጭት ባደረገች ጊዜ ያሳየው አማራር ዝና ተርፎለታል በማንም ዘንድ አንባቢነቱ የጠራይ ፈረንሳይኛ ቋንቋ አጠቃቀሙ የፖለቲካ ዘንባሌውና መልካም ባህሪው ይታወቁለታል ኮኖሪል ዘርቦ መንግስት ፈንቅሎ ስልጣን ሲይዝ የማስተዋቂያ ሚኒስትርነትን ሾመው ግን በእንዲህ ያለ ካቢን የመስራት ነውር ነው ብሎ በገዛ ፈቃዱ ከ6 ወር በኋላ ስራው ለቆ ወደ ክፍሉ ተመለሰ የዘርቦ መንግስት በሌላ መፈንቅለ መንግስት በሻለቃ ኡድራጎ ሲተካ ሳንካራ በጦር ውስጥ ያለው ተወዳጅነትና ቾለታው ይታወቃልና ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ሾመው ግን ከጥቂት ወራት በኋላ የሾመው ወታደራዊ መንግስት ተረጠረና አሰረው ጓደኞቹ እነ ሻምበል ፕሌስ ኮምፓወሬ ሌላ መፈንቅለ መንግስት አካሄደው ፈቱትና የመሪነት ስልጣኑን ለርሱ አሸከሙት ቶማስ ሳንካራ ባስተሳሰቡ የማርክሳዊ ሪዮት ተከታይ ነው ይህን አስተሳሰብ በውስጡ እንዲሰርጽ ያደረጉት ደግሞ በማዳጋስካር ያሉ ወታደራዊ አስልጣኞች ነበሩ ቼኩቬራን በጭቁ ያደምቃል እርሱም እንደ ቼኩቬራ ለሀገሩ حزب ቢሰራ ምኞቱ እንደሆነ ደጋግሞ ይናገር ነበር አንድ ቀን ይላሉ አንድ ወዳጁ አንድ ቀን ስለ ቼኩቬራ ረጅም ሰዓት አወራንና ቼ በ39 አመቱ ተገደለ እኔ ግን እዛ ምድር ሳይመስለኝም አለኝ ይላሉ እንደገመተው በ37 አመቱ ተገደለ ቶማስ ሳንካራ ቁመቱ ድልድል ሰውነቱ ሸንቃጣ ሲራመድ መንገድ የሚቀለጥፍለት ፈጣን ብዙ ጊዜ ፊቱ በፈገግታ የደመቀ ነበር ለዘኛ ንግግር አዋቂና ጨዋታ ሳማሪ ነው ይሉታል ውስብስቡን ነገር አቅለሎ ለመናገር የሚችል የሚያስቆጣውን ጉዳይ አለዝቦ ግን መልክቱን አሟልቶ መናገር የሚችል አንደ በተ ሙሉ የሚጠየቀው ጥያቄ ሁሉ መልሱን ወዲያ የሚሰጥ መልስ በኪስ አይነት ሰው ነበር ይሉታል አንድ ጊዜ ተሰብስበው ከመያነጋግራቸው ዜጎቹ ውስጥ አንዱ ወል ጊዜ ኢምፔሪያሊዝም ኢምፔሪያሊዝም ይባላል ኢምፔሪያሊዝም ያለው የት ነው ሲል ጠየቀው ያናክ ዲማንድ ነው ሲቱ ለኢምፔሪያሊዝም ኢምፔሪያሊዝም ሪጋርዴ ዳን ቮዛ ሲ ካም ቡ ማንጄ 
ኢምፔሪያሊዝም እዚህም እዚያም አለ ስትበሉ ሳናችሁን ተመልከቱት በርዳታ ይመጣ ማሽላ ከውጭ የተገዛ ሩስታ ያላችሁ ኢምፔሪያሊዝም ማለት ያ ነው ሩቅ ሜዳ ያስፈልግም ሲል መልሶለታል ቶማስ ሳንካራ ሰው አቅራቢ ያቀረበውን ሰው የማይጠረጥር ከዝቅተኛው የሃገሩ ህዝብ ጋር በቀላሉ መደባለቅ የሚችል ነበር ይያሉ ያስታውሱታል ለገንዘብ የማይስገበገብ በቂውን ብቻ ካገኘ የሚበቃው ነበር የሚሉታል ፕሬዝዳንት ከሆነ በኋላ ደሞዙ ቦር 450 አሜሪካን ዶላር ነው የግል ንብረቶቹ አንድ አሮጌ ትንሽ መኪና አንድ ብስክሌት ሶስት ጊታሮች አንድ የበረዶ ቤቱ የተሰበረ ማቀዝቀሻ አልጋና ቁም ሳጥኑ አሮጌ ወንበሮች ብቻ ናቸው ቢሳ ቢስቲን በሃገርም ሆነ በውጭ ባንኮች አላስቀመጠም በፕሬዝዳንትነቱ ግዜም ልጆቹ ስልጣን ሲዝ ከመማሩበት ትምርት ቤት ነበር የሚማሩት ይህ በአፍሪካ ወታደራዊ አምባገነን ማሪዎች ዘንድ እንደሞኝነት የሚቆጠር ነው በተመንግስቱን ከስራው ውጪ አይጠቀምበትም በተመንግስቱን ርስታቸው ለማድረግ እንደሚቋሙት አምባገነን ማሪዎች ሳይሆን እርሱ የሚኖረው በሻምበልነት ማዕረጉ በሚኖርበት ቤት ውስጥ ነበር ብዙ ጊዜ ወታደራዊ ዩኒፎርሙን ይለብሳል ማንኛው ማለባበሱ ግዜ ቀዩ መለዩ አትለየው ሁሉ ግዜም በተለይ ዩኒፎርሙን ሲለብስ ነጭ ሰደፍ ያለው ሽጉጡን በመሐደር አድርጎ ይታጠቃል ባህሪው ስልጣንና ገንዘብ ሲያገኙ ጥጋብ መሬቱን አላስረግጥ እንደሚላቸው ወታደራዊ መሪዎች አይደለም ለነገሩ እርሱ ሁለቱም የሉትም ስልጣኑ ቢኖረውም የህزب መገልጋያ ብቻ ነው ብሎ ወስኗል ገንዘቡ ደግሞ የለውም ቶማስ ሳንካራ ገንዘብ ሳይኖረው ስልጣን ይዞ ገንዘብ ሳይኖረው የሞተ ነበር ይሉታል ፕሬዝዳንት ቶማስ ከተለያዩ ማህበረሰብ አባላት ጋር ይሰበሰባል ማንንም በመንገር ላይ አቆሞ ሊያነጋግረው ይችላል ሽማግሌዎች እንደ ልጃቸው እንጂ እንደ መሪያቸው ስለማያውት እያቀፉ ይስሙታል ራሱን ያሻሹ ይመርቁታል ልጆቹ አንገቱ ላይ እንጠለጠሉበታል ውብ ጥርሱን ያሳየ ሁሉንም እንዳግባባቸው ያስተናግዳቸዋል በስራ ዘመቻ ወቅት ዶማ ይዞ ከህዝቡ ጋር አብሮ ሲቆፍር ይታያል ኳስ ይጫወታል ከማንም ጋር በስራ ሰዓት እስከ ኩለ ለሊቴ ቢሮውን ስራ ይሰራና ቀን በየቢሮውና በየመስኮ የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ይጎበኛል ሳንካራ እንደዚያን ግዢዎቹ አንባጋነሞች መጣው ተጠብቆኝ እጅነሱኝ አደግድኩልኝ አይልም ባልታሰበው ወቅት ድንገት ከተፈ ይላል ያን ግዢ ዋልገው ሁሉ መድረሻ ይጠበዋል ፕሬዝዳንት ሳንካራ አፍሪካን ግጠውና ባጥንቱ አስቀርተው በደማጨቅ ጌታዋት በወርደት እንደተባረሩ ተማሪዎች አልዘረፋትም ባዶ ኪሱን እንደተሾመ ባዶ ኪሱን ሞተ እነዚህን ሁሉ ባህሪውን ያዩ አፍሪካዊው ሸኩቬራ ይሉታል እንደ ድምጻዊው ሳምሳህ ጃሃይነቶቹ ደግሞ የጨለማ ውስጥ ብርሃን ይሉታል ሌሎችም ከአፍሪካ ወታደራዊ መሪዎች የተለየ ይሉታል ይሄን ሁሉ ስምና ዝና ያገኘው ባራት የስልጣን አመታት ብቻ ነው ከዚያ ወዲያ እንዲቀጥል የውጭም የውስጥ ምብርኖች አስፈራቸው ስለዚህ በአፍሪካ በድንገት ተግ ብሎ የነበረውን አጥቢያ ኮከብ ባጭሩ አጠፉት ይላል አንድ የጽሁፍ መግቢያ ለቶማስ ሳንካራ ስልጣን ማለት ህዝብን ማገልገያ እንጂ በደሃው ህዝብ ደምናላ በደለ በመጭወት ለመኖር አይደለም ለሳንካራ ስልጣን የላመና የጣም ዓለም አማራጥ ከአሜሪካ እስከ አውሮፓ ለመንፈላሰስ ለመጠጫና ለዝሙት ፍላጎት ማስፈጸም አይደለም ስለዚህ በሳንካራ ግዜ ሚኒስተርነትና የዳይሬክተርነት ሹመት ምቾት የሚሰጣል ነበርም ላብስ ኪያን ተፈጥፉ የሚሰሩበት እንጂ ጥንብራስ ኪዞር የሚዝናኑበት አይደለም መመሪያውን ራሱም ጭምር ተግባራዊ ያደርጋል ሳንካራ ይደረግ ብሎ የሚያዘውን ራሱ ይጀምራዋል እንጂ ሌሎችን መሞከር ያደርግም ስልጣን እንዳያዘ ምቹና የቅንጦት መኪናዎች ባለስልጣኖች እንዳይጠቀሙ ከለከለ በቤተ መንግስቱ ያሉ መርቸዲሶችንና ፒጆቹን እንዲሸጡ አደረገ ሚኒስትሮች ባነስተኛ መኪና እንዲጠቀሙ ወሰነ እንዲያውም ለሁለት ሚኒስትሮች አንድ መኪና ብቻ ይመደብላቸው ብሎ አስቸግሮ ነበር ይህ ለመቆጣጠር ለስራም አይመችም ተብሎ አንድ አንድ መኪና እንዲመደብላቸው መፍቀዱን የጊዜው የጸጥታ ሚኒስትር የነበረው ይናገራል ራሱም ቶማስ ጭምር በአንዲት ትንሽ መኪና ከናጃቢዎቹ ታጭቆ ይሄዳል ብስክሌትም ይጣቀማል ማንኛውም ባለስልጣን አይሮፕላን ሲሳፈር አንደኛ ማዕረግ ብሎ ነገር እንዳያስበው አስጠነቀቀ ባነስተኛው ማዕረግ መሄድ ግዳጃቸው ነው አላቸው በዚህ ጉዳይ ላይ እስከዛሬ ድረስ የሚጠቀስለት ንግግር አለው 
በመጨረሻው ማዕረግ በተሳፈሩም አይሮፕላኑ ሲነሳ እናንተም ትነሳላችሁ ሲያርፍም ማረፋችሁ አይቀርም ይህ ሁሉ ቀድሞ የቡርኪና ፋሶ ባለስልጣናት አይተውትና ሰምተውት የማያውቁት ነገር ነበር እናም አንዳንዶቹን አስደነግጣቸው እንደ መብት መዳፈር ማድርገው የቆጠሩበት አሉ። እርሱ ግን ሐሳቡን አለወጠም። ማንኛውም ባለስልጣን ስፖርት መስራት አለበት የሚል መመሪ አስተላለፈ። ጤናማ አምሮና ጤናማ ካሌ ሌለው ብቃት ሊኖረው አይችልም። ስለዚህ ስፖርት ስሩ አላቸው። ሹማምንቱ ሁሉ ተታውን እየለበሰ ሯጭና ኳስ ተጫዋች ሆነ። ራሱም ቅርጫት ኳስ እጅ ኳስ ይጫወታል ብስክሌት ይነዳል ይሮጣል እንዴ በማድረጉ ህዝባ ወደሰው የሚጠሉት ግን የሰባ አይማብ ጥሰት አድርገው ተረጎሙበት ሚኒስትሮችና ሌሎች ባለስልጣኖች ሲባልጉና ሲሰንፉ ካላፊነታቸው ያነሳና ገጠር ይሰዳቸዋል every year since 83 thomas sankara has had a habit of dissolving the government he would then send the ex ministers out and about in the country to mingle and work with the ordinary people በገጠር የሚሰሩት ስራ ይመድብላቸውና በነጻ ያገለገሉ የገበሬውን መከራና ሰቃይ እንዲያውቁት ያደርጋል የተሻሻሉ ካሉ ወደ ቦታቸው ወይም ወደ ሌላ ስራ ይመደባሉ የማይሻሻሉት በዚያ ይባራራሉ በቶማስ ሳንካራ ዘንድ ስንፍና ዋና የህዝብ ጣላት ተደርጎ ይቆጠራል ስለዚህ ሰነፎችን ማስተማመም አይፈልግም እንደ ሶሻሊስትነቱ ኢምፔሪያሊዝምን በመፈክር ሲያወክስ ሰነፍ ሰራተኛ ይውደም ሰነፍ አስተማሪ ይውደም ሰነፍ ተማሪ ይውደም የሚለው መፈክሩን ማሰማት አይረሳት ኢምፔሪያሊዝም አባ ለኒኮሎኒያሊዝም አባ ለዘለቭ ሪአክሽነር አባ ለዘለቭ ኢንዲሲፕሊኔ ፓረሱ አባ ለፕሮፌሰር ካራ አባ ለቮሚሲዩ ዲ ላ ኮንትሪቮሉሽን አባ ቶማስ ሳንካራ በዛሬዎቹ አፍሪካውያን ጭምር የሚታወቅበትን ራስን በመቻል ፖሊሲ ነው ገና ስልጣን ሳይዝ ጀምሮ አፍሪካውያን ከቅይገዦች እርዳታና ተጽኖ መላቀቅ አለባቸው ብሎ ያምን ነበር ምርቶቻቸውና ንብረቶቻቸው ለራሳቸው ማዋል አለባቸው የሚለው ንምነቱን ስልጣን ሲይዝ በተግባር ሊተረጉ ነው ተነሳ ከባለ መሬቶች መሬታቸው ተወሰደ የገበሬዎችም ተከፋፈለ ገበሬው በጋራና በግል በመስኖና በማዳበሪያ መሬቱን እንዲያለማ ጥብቅ መመሪያ ተላለፈለት ሀገራቹ ዳናትና እጅና ግራቹን ተጠቀሙ አላቸው። በዘመቻ ወታደሩና የከተማው ሰው በየአካባቢው ይርዳ ተባለ። ራሱን ፕሬዝዳንቱ ዶማውን ተሸክሞ ለውሃ ጠለፋ ይቆፍራል። ቡርኪና ፋሶ በመግብ እህል ራሷን መቻል አቅጧት በርዳታ ሀል የቆመች ሀገር ነበረች። በዛች ሀገርም ሆነ በአካባቢው ባሉ የሳራ ሀገሮች በሄክታር የሚመረተው በማካይ 1700 ኪሎግራም ነበር። ከሶስት አመታት በኋላ በሳንካራ ፖሊሲ ቡርኪና ፋሶ በሄክታር በአማካይ ከ3800 እስከ 3900 ኪሎግራም ስንዴ አመረተች ይህም ከመትፈልገው የህል ምርት የተረፈ ሆነ ሳንካራ ቀዳሚ መፈክሩ በቀን ሁለት ጊዜ ምግብ በቀን 10 ሊትር ውሃ የሚል ስለነበረ በአራት አመታት ውስጥ ወደ ግቡ መዳረሱን አመለከተ ግን ይህ ራስን የመቻል ውጤት አሜሪካ ለፈረንሳይ እና ላንዳንድ ጉረቤት ሀገሮች አስፈራቸውና ሳንካራን በጥረጣሬ የተመለከቱት notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir nous pouvons dépasser même notre production malheureusement par manque d'organisation nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires አገራችን ራሳችንን ለመመገብ የሚበቃ ምርት ማምረት ትችላለች እንዲሁም ከመንፈልገው በላይ ማመረት ትችላለች ግን እስካሁን የምግብ ርዳታ ተቀባይ ሆነናል እንዲአይነቱ ርዳታ እኛ ሁሉ ግዜም ለማኞች መሆን ኖር የለውም የሚል አሰሳሰብ እንዲጸናወተን አድርጓል እንዲአይነቱ የለምና ርዳታ አቋርጠን ብዙ ለማመረት መነሳት አለበት ምክንያቱም ርዳታ የላክ የሚመግባችሁ የፈለገው ሊጭንባችሁ ይፈልጋል የፕሬዝዳንት ሳንካራ ሌላው ፖሊሲ የሀገራችን ምርቶች የራሳችን ይሁኑ የሚል ነበር። በራስ ምርት መቁራትን በህዝቡ ስሜት ለመቅረጽ ተነሳ። በተገኘው ከፍተኛ የጥጥ ምርት የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪዎች ምርታቸውን አሳደጉ። ያን ጊዜ ከዚህ በኋላ አለ ፕሬዝዳንት ሳንካራ። 
የምንለብሰው የምንጫማው የሀገራችን ምርት ብቻ መሆን አለበት አለና ሚኒስትርም ሆነ ሹም ገበሬም ሆነ ሰራተኛ በሀገር የተመረተውን ጨርቅ እንዲለብሱ ተነገራቸው እንደምን ጊዜውም ሁሉ ራሱ ሳንከራም በሀገሩ የተመረቱትን ጨርቆች በሀገሩ ልብስ ሰፊዎች የተሰፉትን ብቻ ይለብሳል ታዲያ መንግዝየም አዲስ አስተሳሰብን መቀበል ያዳግታልና አንድ አንድ ሰራተኞች የውጭ ሀገር ልብስ እየለበሱ የሀገራቸውን ጨርቅ በላስቲክ እየያዙ ወደ ስራ ይሄዳሉ። ሳንካራ ደግሞ ከየት መጣ ሳይባል በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም ቢሮ ከተፈ ይላል። ያን ጊዜ ታዲያ ሳንካራ መጣ እየተባለ የለበሱትን አውልቀው የሀገሩን ልብስ ይለብሱ ነበርና የልብሱ ስያሜ ሳንካራ መጣ ተባለ ይያሉ ዛሬም ይተረኩታል። የዚህን በራስ ምርት መተማመን ጠቃሚነት አዲስ አበባ ተደርጎ በነበረው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የመሪዎች ስብሰባ ላይም ተገይቶ ለመሪዎቹ ሊያስገነዘባቸው ሞክሯል ግን ሳቁለት እንጂ አልሰሙትም Les gourdins et les couteaux là que nous achetons sont inutiles Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des africains Produire en Afrique transformer en Afrique et consommer en Afrique Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous nous produisons au lieu d'importer le Burkina Faso est venu vous exposer Maritachel la cotonade Yafrikan habt ignaw metekam alleben yesaw habt allen safi gebaya allen science na technology minnmar betnmar allen Yafrikan gebaya la Afrikan nadirgo ba Afrika yetemeretawun ba Afrikan nitekamibet ignaw be Burkina Faso yetemerete lebsen no ezi yemetaro ቡኪና ፋሶ ተመርቶ እዘው የተሰፋውን ህዝባችን ይለብሳል እኔና ኢሉካን ቡድኑ ይለበስ ነው አንዲተም ክር ካውሮፓ ወይም ካሜሪካ መጥቶ የተሰራ አይደለም በእኛው የተሰራ ነው እዚህ የፋሽን ሾው ለማሳየት አይደለም የምጣውት ግን እንደ አፍሪካውያን መኖር እንዳለብን ለመግለጽ እንዲ ማድረግ በነጻነት ለመኖር ብቻኛው መንገድ ቶማስ ሳንካራ ቡርኪና ፋሶን መምራት ሲጀምር ቀዳሚዎቹ መሪዎች የተበደሩትን ብድር እንኳን ለመከፈልና ለመሸከም የማይቻል ሆነበት አበዳሪዎቹ ማራቢያን ደግሞ የሳንካራን ግራዝ ምምነትና ለደፈረባይነት ስላስቆጫቸው ይበላቾትንም ማከፈሉ እንጂ ይያሉ ይጎተጉቱት ጀመረ ሳንካራ መከፈል አንችልምና አንከፍል ማለት ጀመረ እዳው በየጊዜው ከኛ የሚወስዱት ማዕድን ከፍለዋልና አፍሪካውያኖች በህብረት እንቢ ማለት አለብን አለ ይሄንንም ሐሳቡ ለአፍሪካ አማሪዎች በአፍሪካ አንድ ንድርጅት ስብሰባ ላይ ነግሯቸው ነበር ግን ከልብ የሰሙት አይመስሉም notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette non pas dans un esprit belliqueux belliciste ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner ይስብሰባ ብድራችንን እንደማንከፍል ውሳኔ ምናስተላልፍበት እንዲሆን ፈልጋለሁ። ባመጽኛነት መንፈስ መናገር አይደለም። ግን ተራ በተራ ከመገደል እንድንድን ይረዳናል ብዬ ነው። ቡርኪና ፋሶ ብቻ ብድሬን አልከፍልም ብትል በሚቀጥለው ጉባኤ ይገኝ። ሁላችንም ተባብረን ብድሩን አንከፍልም ብንል ግን ቃላችንን ማጠፍ ተደርጎ ሊቆጠር ብን አይችልም። ራሳችንን እንደ ሀብታም እና ደሃ ድርገን የምናስብ ከሆነ ግን የሞራል ደረጃችን አይመሳሰልም ማለት ነው። መጻፍ ቅዱስም ሆነ ቁርአን ህዝቡን የሚበዝብዙትን የሚወድላቸው አይመስለኝም። አለበለዚያ ሁለት አይነት መጻፍ ቅዱስና ቁርአን መዘጋጀት አለበት። ክብሩ ፕሬዝዳንት በዚህ አዲስ አበባው ጉባኤያችን ላይ በብድር ላይ አቋም እንድንይዝ ይጉባኤ ይሄን ይወስን። መክፈል ይችላልው ይምል ካለ በመጀመሪያው በረራት ሳፍሮ ለዓለም ባንክና ለዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ያስረክባቸው። ፕሬዝዳንት ሳንካራ የጾታ ኩልነትን የሚያው ሌሎች መሪዎች እናምንበታለን ከሚሉት በእጅ ጉ የተለየና በተግባራዊ ርምጃ ያረጋግጠ ነው። ሴቶች ኮንዶች እኩል ናቸው የሚለው መፈክር በተግባር ለማዋል ይሞከረው ነተኛው መሪ ነው የሚሉታል። ሳንካራ የሴቶች እኩል የመስራት አቅምን በሴቶች ሚኒስትርነትና የሴቶች ኮሚቴ ሐላፊ አድርጎ በመሾም ብቻ አይገድበው። በሱ የስልጣን ጊዜ በሴቶች ላይ ያለውን ባህላዊ ጫና አቃሉ ወታደርነት በሚኒስትርነት በሌሎችም የሃላፊነት ቦታዎች እንደየችሎታቸው ተመድበው እንዲሰሩ ቅድሚ ያሰጣቸው። ለሁሉም ሴቶች ስራ መስጠት አለበት። ሁሉም ሴቶች ምቹ ኑሮ እንዲኖሩ ማድረግ አለበት።
አንድ ጊዜ ማርች 8 የሰቶች ቀን ሲከበር ዛሬ ባላቸው ስለሆነ ሴቶች አርፈው እንዲውሉ ባሎችና አቤት ያሉ ወንዶች እገበያ ወጥተው ቃ አገስተው ሴቶች የሚሰሩትም ሁሉ ሰርተው እንዲውሉ መመሪያ ወጣ ሳንካራ የሚለውን ህዝቦቹ ይሰሙታልና እየገረማቸው እየሳቁም ወንዶች በዚህ አለት የሴቶቹን ስራ ሲሰሩ አሉ። እስከዚህ ድረስ ሴቶችን የማክበር አስተሳሰብ እንዲዳብር ደክሟል። አንድ ጊዜ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ሲያነጋግር አንድ ተማሪ በሴቶች ላይ ያለውን አቋም ሊፈትነው ፈልጎ እንዴት ሲል ጠየቀው? የሴቶች እኩልነት በዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ እንዴት ሊከበር ይችላል ብለ ታስባለህ? ሲል ጠየቀው። ሳንካራ አቅሎሎና ሳሚው እንዲገባው አድርጎ በመናገር ችሎታው እንዲመለሰለት ሁልጊዜም ወንዶች ልጆች ከሴቶች ልጆች የበለጡ ናቸው የሚለውን ፊውዳላዊ ኋላው ቀር ለማድ ማስወገድ አለበት በተለይ በትምርት ቤት ሴት ተማሪው ሲያረግዙ ይባራል ነገር ግን ለርግዝና ወንዱ ጓደኛዋ ሐላፊነት እንዳለበት ማንም ማወቅ አይፈልግም እርሱም እዚያው የሚማር ይሆናል ግን እርሱ ተባረረ አይባለው ስለዚህ ወንዶች ፈለጉትን ያህል ማስረገዝ ይችላል 12ኛ ክፍል እስኪ ደርሱ ልጆች ሊኖሯቸው ይችላል ይሄን አስተሳሰብ መስበር አለበት ሻምበል ቶማስ ሳንካራ የሀገሩን ህዝቦች በጤና አጠባበቅ ፖሊሲው ከተላላፊ በሽታ ለመጠበቅ እንዲከተቡ በማድረግ ያየር ንብረቱን ለመጠበቅ በሚሊየን የሚቆጠሩ ዛፎችን በማስተከል ታይቶ የማይታወቅ ውጤት አስመዝግቧል። በተለይ በጤና አጠባበቅ ፖሊሲው በወሰደው ርምጃ ያለም የጤና ደረጃት አመስግኖታል። እነዚህን ሁሉ ከረጅም ባጭሩ ከብዙ በጥቂቱ የነገርኋቸው የሳንካራ የሥራ አንቀስቃሴዎች በአራት አመታት ብቻ የተደረጉ ናቸው። አራት አመታት ብቻ የተከበራቸው አድማጮቼ ስለ ፕሬዝዳንት ቶማስ ሳንካራ ያዘጋጀሁት በዛሬው የሰዓት ገደቤ አልተጠናቀቀልኝ ስለዚህ ፈቃዳችሁ ሆኖ ለሚቀጥለው ሳምንት እንድትጠብቁኝ በትህትና አስታውሳችኋለሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ እና መስግናለን